Apesar de ser uma espécie híbrida, que teoricamente é infértil, mas a habilidade materna dela, o cuidado que ela tem, o ubro, o desenvolvimento mamaro, é excepcional. Ah, meu Deus! Olha o tamanho aqui, ó. Novidade no nosso canal, nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores com três níveis diferentes. Todos os níveis contam com insígnias que evoluem de acordo com o tempo de assinatura e diversos emojis para você usar. A partir do segundo nível temos lives mensais para membros, terá o seu nome citado em um vídeo por mês e no sexto mês você ganha um vídeo exclusivo dedicado para você. No nível selvagem ou extremo eu irei te seguir no Instagram e a cada seis meses de assinatura você vai ganhar o direito a passar um dia comigo aqui na minha casa. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Este conteúdo tem o apoio da Biofarm, um grande laboratório brasileiro que tem como missão levar a medicina veterinária para dentro do campo. Delícia escutar isso! Bem-vindos à nossa playlist de equinos e moares. É isso aí. Hoje nós vamos entender o que é um equino e o que é um moar, ok? São duas espécies completamente diferentes, mas quando juntas produzem um outro bicho que é a mula, o burro. Hoje nós vamos conhecer aqui no CMG, que é o Centro de Melhoramento Genético da Unifil, aqui na cidade de Londrina. Vamos conhecer o trabalho de resgate desses caras aqui. Uma raça brasileira de moar que é o jumento pega. E vim descobrir aqui uh, esse centro de melhoramento genético que pertence a Unifil. Já vai deixando seu like, bicho top demais. Verifica se você está inscrito no nosso canal. Já verificou? Dá uma olhada, porque a, o pessoal não está dando mais like, sabe por quê? Porque assiste na televisão, eu acho legal demais estar tá na televisão. Só que aí, você sabia que dá para dar like no controle da, remoto da televisão? Eu não sei como, mas aí você pergunta para o seu filho que ele sabe. Seu filho sabe como dar like. Só campeões maravilhosos, uma raça que é brasileira. Foi desenvolvida aqui, é isso que nós vamos conhecer no dia de hoje com essa turma, né? Tá o Pedro aqui, tá o Eduardo, você é o... Você leva eles pra exposição? Leva. É lindo demais, né, cara? Padre Torquato, lá em Lagoa Dourada, em Minas Gerais, foi ele que desenvolveu esse, esse, essa raça hoje, tão brasileira, né? Um, um bicho forte, mas resistente com o cavalo. E nós vamos entender um pouquinho o que, que vocês estão fazendo hoje aqui nessa, na questão de genética. A maioria das pessoas no Brasil conhece o jumento, aquele nordestino, né? Que é outro jumento, né? ele é mais baixo, né? Bem mais baixo que o jumento Exato. pega. E as origens, elas são uma mistura, né? E aí o padre Torquato fez as suas misturas, que ainda não são 100% conhecidas. Não sei exatamente a proporção. Hoje vocês têm tudo rastreado, né? Mas é. naquela época não era muito, assim, documentada a questão, né? É. E o que que, qual que é o conhecimento que vocês têm da, da origem aqui do, do jumento pega? Como mesmo você falou, tem diferenças morfológicas diferentes do jumento pega para o jumento nordestino. Porque eles têm origens diferentes. O jumento nordestino tem uma base genética diferente do jumento pega. E aí a origem do jumento pega, como mesmo você falou, foi em Lagoa Dourada, por um padre. Ele começou a cruzar as melhores exemplares das raças espanholas do jumento da raça espanhola, do jumento da raça portuguesa, do jumento africano. Que também já vieram de outras misturas. Ali, Exato. Enfim, é uma misturança danada. Ele não sabe. É difícil, né? Porque não, não tem um, como dizer, um, uh, todo um livro, né? Um, um study book. É igual, aí dos igual nós humanos. É. Se eu for pegar nossa genética, é lá é. do homem da África, que veio tudo do homem sábio, aquelas coisas tudo. Sim. O azinino, que é o jumento né, que a gente fala, os equinos, que são os cavalos, eles também, se for buscar resgatar as origens deles, vai ter lá um ponto inicial. Mas ao longo da nossa evolução da história e da evolução da espécie azinina, eles também foram é, se adaptando melhores a cada terreno e depois com é, a globalização do humano, quando teve a colonização do Brasil, junto com os, com os colonizadores, Vieram também, eles trouxeram exemplares daqueles lugares, da, da Itália, da meta italiana também, eles trouxeram exemplares para cá. E aqui a gente foi cruzando essas espécies aqui também. Eu quero apresentar o meu campeão 
tem Sim, um campeão. É isso. Vamos começar com o campeão? Vamos Brasil. começar a trazer um cara pra gente falar esse isso. é o jumento pega, que é o nosso objetivo aqui da nossa isso. criação, da nossa genética. O objetivo final nem é o jumento em si, tô errado? É o produto que o jumento... As mulas principalmente, é, mula. é. Porque assim, a gente vende em leilão tanto o macho quanto a fêmea do jumento. Mas a procura do macho é muito maior, porque o pessoal compra pra pôr nas ecos e fazer mula. Porque Exatamente. mula tem muladeiros no Brasil todo, é uma paixão nacional. A gente já vendeu esse leilão agora para 12 estados, até para Roraima vendemos animais. O cavalo é uma... o equino é uma espécie, o asinino são outra espécie. Perfeito. O cavalo ele tem 64 cromossomos, o asinino tem 62 cromossomos. Tá. Quando a gente faz o cruzamento dessas duas espécies, uma com 64 cromossomos, outra com 62, no caso, quando a gente vai fazer o burro ou mula, a gente pega o jumento para cruzar com a égua. Com a égua. A origem desse produto é uma mula quando fêmea ou um burro quando é macho. Isso. É isso. Eu não posso nunca colocar uma, um cavalo numa jumenta porque ela muito, vai ficar muito grande, é isso? Existe isso também. Só que aí o inverso a gente chama de barduto. Barduto? Barduto ou barduta. Quando é macho, barduto. Quando é fêmea, barduto. Que é o filho da, da, do cavalo colocado na jumenta. Vou colocar na jumenta. Mas o tradicional é você pegar o, ju, o jumento, jumento e montar égua. ela é o... na égua. E aí, se é mais. 99% é, é assim, é tá. o jumento com a égua. Esse aqui é o imperador. É um jumento já, ele ganhou que ele é muito marchador, só que é um jumento mais alto, né? Igual aquele jumentinho. Pequeno, né? É um jumento maior, frente mais levantada. E foi campeão nacional agora e reservado grande da raça. Na primeira feira dele, tem quatro anos, é novo ainda. E já produziu uma jumentinha campeã nacional também, a Luna, chama a Luna. Bom, características desse cara aqui. Primeiro, orelhas altas, aliás, bem justas, altas. Né? Bem as pontas chegam até a tocar quando ele olha para alguma fêmea e tal. É, ele tem uma, ele tem uma, uma boca mais, um, um lábio aqui o superior mais proeminente, né, do, é. que um, do que o cavalo, ele fica meio em pinça. Ele tem essa mancha característica aqui, que vai ao longo, né, do... Isso, tem a faixa. Tem... A faixa uhum, essa, né? Tem. É... E agora, a robustez desse pega, né, cara? É, Porque é quando pega... você compara né, com o, o, o bicho nordestino... São menorzinhos, mais magros, né? Menor, é, cara, esse aqui bem... já é o jumento que o pessoal tá procurando hoje fazer mula, que é mais alto, frente bem levantado, pescoço lançado, porque dá umas mulas maiores e mais marchadeiras, né? Então o pessoal hoje em dia procura um jumento assim. Tá. E aqui vocês fazem o quê? Vocês vendem o sêmen? Vende sêmen dele, vende filhos deles também. A maior procura nossa hoje é por esse jumento, o pessoal quer comprar filhos Agora, que, quem que, como você falou, quem que vai criar jumenta? Então, jumenta é só criador de azenino mesmo, para fazer um plantel melhor. Compra uma filha de um jumento bom, para pôr o jumento dele, para tirar animais dele. Mas o macho é muito procurado, é moar, né? Então o macho é muito mais vendido e geralmente é o dobro do preço da fêmea. E esse cara se monta? Monta, o Magu monta nele, é? monta nos nossos animais. É bom de montar, esse é de marchador. A gente faz todo o tratamento odontológico dos animais também, para acomodar melhor o gritão ou qualquer embocadura que for, não machucar. E aí a gente faz acompanhamento odontológico para os animais. Ao longo do tempo eles vão criando pontas dentárias e isso machuca. E como é feito esse desgaste? Esse desgaste? Ah, através dos aparelhos odontológicos veterinários. A gente vai, vai, faz a inspeção, igual o dentista. E vamos ver se, tá, se a ponta tá, cresceu excessivamente. A pra gente deixar vai deixar como mais confortável. Mais confortável Entendi. e não causar machucar dentro da boca. É, todos os jumentos tem, a gente chama essa faixa crucial, né? Isso aqui é característica do jumento. Tem algumas é, umas pelagens exóticas aqui não, né? É, essa pelagem. faixa crucial aqui, aí tem todos os ditados, o pessoal mais antigo fala que isso aqui é a urina de Jesus. Urina de Jesus Cristo. Né? É, Jesus Cristo. é eu, já, eu já ouvi dizer isso também. Você tem um cavalo, você tem um jumento e quando o jumento vai na égua, produz a mula. Ou burro. Ou burro se for macho. O que, que aconteceu aqui? Orelha ficou no meio do caminho, é isso? É. Yeah. Não ficou nem tão grande como o jumento, nem tão pequeno como o cavalo, andou no meio. Agora, ganhou o corpo do cavalo, né? É. Um pescoço mais musculoso, um bicho mais de, de maior peso, né? Quando a gente faz esse choque é. de espécies, né, a gente procura unir o melhor dos dois em um único animal. Sim. Que seria a docilidade do jumento 
com o conforto da marcha, dos dois né, que tem, e o corpo mais troncudo da égua. Tá. Então aí a gente origina a mula, que ele é um animal resistente como o jumento, mas de um porte maior como a égua. Mas chega a ser tão, não tão resistente como a mula. O jumento é incomparável né, assim, é, em termos de resistência. O jumento é mais resistente. Mas é, esse que é mais resistente, mais resistente aqui, do que é. É, você vai ter uma cela melhor, porque você vai pegar, o, vai pegar essa marcha dele. Exato. Né? Com um animal que também é maior, que para montar também é, seria mais confortável. É mais confortável montar numa mula que no jumento. Você? É. É. É mais confortável. Ele vai ter mais a O jumento ele é confortável, só que é um andar mais vagaroso. Sim. Então ele vai ter um andar mais rápido. Um andar também. mais rápido. Pra gente comparar, quando eu falei aquele. O, o, a boca o focinho. é um focinho, o lábio superior, né, em, em forma de pinça, né, assim. É, você vê que o cavalo ele já, já não tem como esse cara aqui, ó. Essa menina, que é, que é mais proeminente, né, o bico, né, é. ele mais proeminente. Ele trouxe um pouco também pra mula. Aqui é muito difícil a gente conseguir um produto originário mesmo da mula, que ela é um híbrido, como você mesmo falou, ela é infértil. Por que, que ela é infértil? Porque ela tem cromossomos ímpares, e aí quando vai acontecer a meiose, essa divisão celular ela se interrompe por ter cromossomos ímpares. Perfeito. Aqui a gente tem algumas mulas paridas, porque ela tem todo o aparelho reprodutivo funcional na parte reprodutiva. Fisiológica. Fisiológica. Tá. Então ela não, ela não tem óvulos férteis, mas se a gente colocar um embrião dentro do útero dessa mula, ela vai conseguir gestar. Tanto o um embrião de asinino, quanto o um embrião moar ou o um embrião equino. Qualquer um desses embriões vão essa... Não, mas aí você está usando ela como barriga de aluguel. Como a barriga de aluguel. É, a gente não tem nenhuma mula aqui, tá. porém é dela mesmo. Apesar de ser uma espécie híbrida, que teoricamente é infértil, mas a habilidade materna dela, o cuidado que ela tem, o desenvolvimento mamário, é excepcional. Ah, meu Deus! É, Olha o tamanho que é. Olha, máquina, máquina. Por isso que o Brasil aqui ama tanto as mulas, né, cara? Bom, eu queria agradecer o pessoal aqui de CMG, da Unifil, obrigado por nos receberem aqui. Satisfação. Obrigado por ter vindo. Pisar, né? Vou tirar o pé do almoço de vocês. Que é isso? Porque... Não tem hora, não. Já vem aqui numa hora, né? Enfim, eu queria dar uns presentinhos para vocês. Aí os nossos parceiros que permitem que a gente viaje tão longe para fazer, a gente sempre quer prestigiar, né? O que a Com gente certeza. usa lá em casa para o nosso... Se não, não usaram, experimenta Liberty. Vê lá, o pessoal lá do Nordeste tá Vamos top. Usar, com certeza. Isso aqui é bom demais. Olha de coco. É. E cavalo forte, não sei se já experimentaram. Não, ainda Conhece não. Conhece cavalo forte? Não conheço. Meu. Vamos usar. É Vamos sem usar. suplemento, sensacional. Não basta dar o melhor, né? Pro teu, teu asmino, moara, Com certeza. Equino, tem que experimentar. Muito obrigado. Tá? E aí tem todos os aminoácidos, proteínas. Pô, oh, legal mesmo. Tá chegando nacional daqui a pouco, tem que preparar aí, a tropa. Aí, tem bicho pra é, pá. Tem que trabalhar a tropa. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Tá aí o Prazer com vocês. <risos> tá bom? E é isso aí. Você deixou o teu like? Olha lá, hein? Confio em vocês. Deixa um like, verifique que está inscrito aqui no nosso canal. E o primeiro comentário tem aqui os dados e informações da CMG. Se você se interessar por moares vasininos, é aqui que você vem, meu bebê. Valeu.